வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வழக்கமாக மேக்ஸ் கிளாஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் நான் சிம்பிளிஃபிகேஷன் மொத்தமே முடிச்சிடுவேன் இன்றைக்கி நிறைய கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஷின் எல்லாமே பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன் உங்கள் உங்களுக்கு கொஷின் கொடுத்ததில் வந்து டேட்லாம் போட்டிருக்க மாட்டேன் இதில் வந்து எப்போ நடந்த டேட்டும் போட்டிருக்கேன் அந்த கொஷினே எடுத்து வந்து காமிச்சிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிசி கொஷினும் எடுத்து காமிக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் ஃபுல் வீடியோ ஃபுல் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதாக கூட இந்த ட நான் சொல்கிற மெத்தட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் எழுதிங்க அது போதும் சோ இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த வீடியோ சொல்லிறேன் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சீங்க ஈஸியா தான் இருக்கும் சரிங்களா போலாமா இப்போ இந்த கொஸ்டின் இரநூத்தி முப்பத்தி மூணுங்க நான் கொடுத்த நம்பரில் நம்ம கொடுத்துருக்கு இல்லையா கொஸ்டின் அதில் இரநூத்தி முப்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் சுருக்குகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு மைனஸ் பதினெட்டு இன்ட்டு பதினெட்டு டிவைட் பை இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு சாரி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கரெக்டாக தான் இது நம்பர் நான் தான் மாற்றி படிச்சிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒன்றும் இல்லை பாருங்களா நான் எப்படி சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாங்க உங்களுக்கு என்னென்னா நான் சொல்கிறது மட்டும் நல்லா காதல் வாங்கிக்க இருபத்தி நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சரி இப்போது இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பதினெட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா மேலே மேலே இது ரெண்டு வாட்டி போட்டிருக்காங்க இது ரெண்டு வாட்டி போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் நமக்கு த மீதி எதுவும் நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டாம் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே நான் இப்போ சொல்கிற மாதிரி போடுங்க கரெக்டாகவே வரும் இப்படி கேட்டால் எப்படி அப்படி கேட்டால் எப்படிலாம் பார்க்க வேணாம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு இப்போ பாருங்களா இந்த நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி இருக்குது அதே மாதிரி பதினெட்டு பதினெட்டு ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி இருக்குது கீழே கத்தை நீங்கள் பார்க்க வேணாம் கீழே கத்தை பார்க்க வேணாம் மேலே கத்தை மட்டும் பாருங்கள் ஓகேங்களா ரெண்டு முறை பெருக்கி இருக்காங்க ஒரு நம்பரை ரெண்டு முறை பெருக்கி இன்னொரு நம்பரை ரெண்டு முறை பெருக்கி மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மைனஸ் தான் இருக்கும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த ஃப ஒரு நம்பரையும் இந்த ஒரு நம்பரையும் ஒரு முறை கூட்டுங்க கூட்டலாமா இப்போ நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டுன்னு இருக்கு அப்படியே வந்து கூட்டிங்க பதினெட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் ஃபுல்லாகவே சொல்கிறேன் கவனிங்க அப்புறம் அதே நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டை ஒரு முறை கழிங்க புரியுதுங்களா நான் போட்டது ஸோ எழுதிக்கிறது தெரிந்தா இங்கே என்ன பெருகிருக்காங்க சார் ஆ நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு இன்று நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு மைனஸ் பதினெட்டு இன்று பதினெட்டு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண சொல்கிறேன்னா அந் ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி பெருக்குனே அந்த ஒரு நம்பரை எடுத்து ஒரு முறை கூட்டிங்க அதாவது ப நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டையும் எடுத்துங்க பதினெட்டையும் எடுத்துங்க ஒரு முறை கூட்டுங்களேன் அப்போ நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் பதினெட்டுன்னு போடுங்க எவ்வளோ வருது நூற்றி ஐம்பதுன்னு வருது ஓகே நான் கலர் மாதிரி இங்கே நூற்றி ஐம்பதுன்னு போட்டுக்கிறேன் கவனிங் கவனிங் ஒன்று நான் என்ன பண்ணுறேன்னு மட்டும் பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்டெப் தான் ஒன்று இதுக்கு வந்து பேப்பர் பேனா கூட இல்லை அப்படியே போட்டுடலாம் இப்போ ஒரு முறை கூட்டிங்களா ஒரு முறை கழிச்சிங்களா அப்போ நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டையும் பதினெட்டையும் கழிங்க ம பதினெட்டையும் கழிக்கணும் கழிக்கணுங்களா சரி பதினெட்டு கழிச்சா என்ன வரும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலுன்னு வரும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு சரிங்களா இங்கே எழுதிக்கிறேன் அங்கே வந்து இடம் இல்லை ம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஸோ நமக்கு வந்துக்கிட்டு நூற்றி எண்பது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஓகே வேறு ரெண்டு ஆன்சர் இருக்குது நல்லா கவனிங்க இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா அங்கே வகுத்தல் ஒன்று இருக்குது இல்லை எங்கே சார் தோ பாருங்கள் இங்கே வகுத்தல் ஒன்று இருக்குது இல்லை கீழே என்ன நம்பர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ நான் ஒரு முறை கூட்டினதாலையும் ஒரு முறை கழிச்சதாலையும் ரெண்டு நம்பர் கழிச்சிச்சில்ல அதில் ஒரு நம்பர் தான் இருக்கும் பாருங்கள் இது நூற்றி நாற்பத்தி நாலா அப்போது இதுவும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலா அப்போ இது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அந்த எந்த எண் இருக்கோ அதை விட்டுருங்க மீதினா நம்ம தெரியுது நூற்றி எண்பது அப்போ நூற்றி எண்பது ஆன்சர் அவ்வளோதான்ப்பா முடிஞ்சு போச்சு புரியுதுங்களா பக்கா ஈஸி தானே புரியுதா பாருங்கள் நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஒன்றும் இல்லை மொத்தம் ஆயிடுச்சிடுறாங்க கவனிங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு முறை பெருக்கி ரெண்டு ஒரு எண்ணை ரெண்டு முறை பெருக்கிட்டாங்க இன்னொரு எண்ணை ரெண்டு முறை பெருக்கிட்டாங்க மைனஸ் போட்டுட்டாங்க இப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு அந்த ஒரு எண்ணையும் இன்னொரு எண்ணையும் கூட்டுங்க ஒரு முறை அப்படியே இங்கேயே கூட்டிங்க ஒரு முறை கூட்டினா ஒரு முறை கழிக்கணும் அவ்வளோதான் க
நீங்கள் எப்போ கேட்டாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கேட்டிருக்காங்க இதுவும் அதே சம்மு தான் ஒன்றே இல்லைங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கா நீங்கள் பாருங்கள் நான் ரெண்டு சம்மை சொல்லி கொடுத்துறேன் வேணும்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹோம் ஒர்க் சம்மை நான் கொடுக்கலாம் வேணா ஓகேங்களா சரி இப்போ இது எப்படி சார் போகிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் ஐநூற்றி ஐநூற்றி அதுக்கப்புறம் முப்பத்தொன்று முப்பத்தொன்று ஓகேவா அப்போ ரெண்டு ஒரு எண்ணெய் ரெண்டு முறை பெருக்கிறாங்க இன்னொரு எண்ணெய் ரெண்டு முறை பெருக்கிறாங்க அதான் நம்ம கான்செப்ட் ஓகேங்களா இந்த மாடல் நான் மைனஸ் இருக்கும்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த நம்பர் அப்படியே எழுதுங்களேன் நம்ம இப்போ எழுதலாமா அப்படிங்கிற நான் ஊற்றிக்கிறேன் கரெக்டாக வருதான்னு பார்க்கலாம் ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ஒரு முறை கூட்டிக்கணும் அப்போ முப்பத்தி ஒன்று கூட்டிக்கிட்டேன் இன்னொன்று இருக்குல்ல அப்போ ஐநூற்றி ஓ அறுபத்தி ஒன்று மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்று ஒரு முறை கழிச்சிக்கணும் அவ்வளோதாங்க ஒரு முறை கூட்டணும் ஒரு முறை கழிக்கணும் அப்போ ஒன்றும் இல்லை ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றா கூட முப்பத்தி ஒன்றை கூட்டினா ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கன்ஃபார்மாக கரெக்டாக வருங்க நீங்கள் இதுவே வராது சார் அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க பர்ஃபெக்டாக வரும் ஓகேவா அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் ஒரு முறை கழிக்கிறேன் ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்று கழிச்சிங்கன்னா என்ன வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன வருது ஐநூற்றி முப்பதுன்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் எங்கள் கொஷின் தப்புங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி முப்பது தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒன்றா செக் பண்ணி பார்த்துங்க ஐநூற்றி முப்பது தான் வரும் அங்கே டைப்பிங் மிஸ்டேக் சில டைப்பிங் வருங்க அவசர அவசரமாக நம்ம வந்து பண்ணுறோம் இல்லையா அதனால் அதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிங்க அது வந்து அஞ்சு தான் வரும் நான் மாற்றி போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஐநூற்றி முப்பது கீழே இருக்குது கரெக்டுங்களா இரநூத்தி முப்பது வராதுங்க ஐநூற்றி முப்பது தான் அது டைப்பிங் மிஸ்டேக் அப்போ என்ன ஆன்சர் நூற்றி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆன்சர் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இருக்குது அதுவும் இருக்குது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிங்க கொஷின் ஏன்னா இங்கே வந்து இரநூத்தி முப்பதுன்னு இருக்குது ஐநூற்றி முப்பதுங்க இருக்குது சரிங்களா ஸோ எப்பவுமே அதுதான் வரும் அந்த ரெண்டு க டைப்பிங் மிஸ்டேக் ஓகேவா சரி அதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க இதெல்லாம் வரும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக சொல்லி கொடுக்குறோம் டைப் பண்ணி கொடுக்குறவங்க யாரோ ஒரு புண்ணியவான் அந்த புண்ணியவான் கிட்ட நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறோம் ஏகப்பட்ட கொஷின் இதில் ஸ்லிப் டெஸ்ட் கொஷின் பார்க்குறோம் இது பார்க்குறோம் அது பார்க்குறோம் போது ஒரு சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் ஒரு டிஎன்பிஎஸ்லேயே இருபது கொஷின் வரைக்கும் தப்பு வருது நம்மளாம் எங்கே அந்த ஓகேவா ஸோ அதனால் அது சொல்லிவிடுவேன் ஆனால் தப்பு இருந்தால் தப்புன்னு சொல்லிவிடுவேன் ஓகேங்களா சரி அடுத்த சம் போகுமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் அடுத்து புரியுதுங்களா இது சரி உங்களுக்காக என்ன பண்ணிக்கிறேன் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு கொஷின் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து ஆறாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கேட்டது டேட் வந்து நாங்கள் ஃபீ குடிக்கல சரி ஓகே அந்த கொஷின் சொல்கிறேன் இந்த மாடல்லே ஓகேவா இந்த மாடல் கொஷின் ஹோம்ஒர்க் கொஷின் எழுதிக்க என்னப்பா நீ ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குற ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேன்றி அப்படின்னு நினைக்காதீங்க சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் சொல்லிடலாம் சரிங்களா ஸோ கொஷின் பார்த்துங்க நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று இன்ட்டு நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் போட்டுக்கிட்டு அறுபத்தி ஒன்பது நான் மடிச்சு எழுதுருங்க இடம் இல்லை இங்கே அறுபத்தொம்பது ஓகேவா புரியுதுங்களா எழுதுந்து ஏன்னா அங்கே இடம் இல்லாததால் மடிச்சு எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஓல் டிவைடட் பை இரநூத்தி நாற்பது சரிங்களா இதான் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நல்லா எழுதிங்க டக்குன்னு ஸோ இது வந்து ஆறாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நான் இதை கேட்டது எழுபத்தி ஒன்று இன்ட்டு எழுபத்தி ஒன்று மைனஸ் அறுபத்தொம்பது இன்ட் அறுபத்தொம்பது டிவைட் பை இரநூத்தி நாற்பது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சரும் இங்கே கொடுத்து ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் கொடுத்துறோம் நீங்கள் ஆப்ஷன் சொன்னாவே போதுங்க நிறைய பேர் கொஞ்சம் தப்ப தப்பாக போடுறீங்க சில கொஷின்லாம் அதை கொஞ்சம் பார்த்துங்க நூற்றி ரெண்டு ஆப்ஷன் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பது ஆப்ஷன் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஆப்ஷன் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அறுபத்தி ஏழு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ புரியுதுங்களா நூற்றி ரெண்டு இரநூத்தி நாற்பது நூற்றி எழுபத்தொன்று அறுபத்தி ஏழு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஆப்ஷனு ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள் நூற்றி ரெண்டு இரநூத்தி நாற்பது நூற்றி எழுபத்தொன்று அறுப அறுபத்தி ஏழு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக போட்டு நீங்கள் உங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் சரிங்களா சரி புரியுதுங்களா போலாமா ஒரு செம் முடிச்சுட்டேன் இப்போ நான் சொல்கிற டைப் மட்டும் பாருங்களா வேறு எதுவுமே பார்க்காதீங்க கண்டதை சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க ஓகேங்களா இதை மட்டும் பார்த்துட்டு போங்க இதே டைப்பில் இந்த இப்போ நம்ம போட்ட டைப்பில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கேட்டிருக்காங்க ஒரு கொஷின் முடிஞ்சால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த கொஷின் நடந்தி
ஐம்பத்தி ஆறு தாங்க அது ஐம்பத்தி ஆறு எத்தனை தப்பியா அப்படின்னாதீங்க இருபத்தி மூணு இன்ட்டு ஐம்பத்தி ஆறு ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் ஓகேவா ஓகே இது மட்டும் கொஞ்சம் திருத்திங்க ஓகேங்களா அது மூணு வராது சரி அப்போ இந்த கொஸ்டனுக்கு எப்படி சார் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது தவறாக இருந்தால் இந்த டேட் அதுதான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா அதை செக் பண்ணி பார்த்துங்க இது ஐம்பத்தி ஆறு தான் வரும் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த கொஸ்டின் எப்படி சார் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை கூட்டி பாருங்களேன் ரெண்டு நம்பர் ஒரு முறை கூட்டுறாங்க ரெண்டு நம்பரை ஒரு முறை கழிக்கிறாங்க ரெண்டு நம்பரை ஒரு முறை பெருகிறாங்க அந்த ரெண்டு நம்பரை க இது பண்ணுறாங்க அப்போது ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணெய் கூட்டி பெருக்கி கழித்து வகுத்து எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக பாருங்களேன் வகுத்தலும் இருக்குது கரெக்டாக ஹோல் டிவைட் பை வகுத்தல் இருக்குது பெருக்கல் இருக்குது கூட்டல் இருக்குது கைத்தல் இருக்குது ஸ்கொயர் இருக்குது கரெக்டாக நீங்கள் நல்லா தெளிவாக அந்த கொஷின் பாருங்கள் ஒரு வேலை இல்லைங்க இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்டால் கண்ணை மூடிட்டு எதுவுமே இல்லை டக்குன்னு போட்டுலாம் நான் இப்போ ஃபுருப்போடு காமிக்கிறேன் கவனிங்க ஸோ இது மாதிரி ஒரு முறை கூட்டி ஒரு முறை கழித்து ஒரு முறை பெருக்கி ஒரு முறை வகுத்து ஒரு முறை ஸ்கொயரு அப்படின்னு எல்லாமே இருக்குது கலா எல்லா கணக்குமே இந்த ஒரு ரெண்டு நம்பரில் செஞ்சுருந்தாங்கன்னா ஆன்சர் நாலு அவ்வளோதாங்க ஹவு டு டூ ஈட் அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னு வச்சிங்களேன் எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ ஃப்ரூப் பண்ணுறேன் இவ்வளோ பெரிய நம்பரை கழித்து கூட்டி பெருகி போகிறது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியறதுக்காக நான் ஒரு சின்ன நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு மூணுன்னு எடுத்துக்கலாமா ஆ இப்போ இதில் வந்து இதில் இந்த இதுவா இந்த பேட்டர்லேயே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டு மூணு எழுத போகிறோம் நல்லா கவனிங்க இந்த இருபத்தி மூணுக்கு பதிலாக ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோம் ஐம்பத்தி ஆறுக்கு பதிலாக மூணுன்னு வச்சுக்கோம் சரிங்களா அப்போ அவங்க சொன்ன பிரகாரம் எழுதுகிறேன் பாருங்களேன் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ஓல் ஸ்கொயர் புரியுதா நான் அதே மாதிரி எழுதிட்டேன் அந்த பேட்டர்லேயே நானாக ஒரு ரெண்டு நம்பர் எடுக்கிறேங்க நீங்கள் எந்த நம்பர் வேணாலும் எடுத்து போட்டு பாருங்க இப்போ நான் சொல்லிட்டேன்னா எனி நம்பர் ரெண்டு நம்பர் எடுத்து இதே மாதிரி பேட்டர்ல எழுதுங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் நான் ரெண்டு மூணுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டு மைனஸ் மூணு ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ரெண்டு இன்ட்டு மூணு கரெக்டாக இதானே அந்த நம்பர் அப்படி நான் செஞ்சுட்டேன் ஓகே வா இப்போ இதில் பாருங்களேன் சுருக்குறேன் இப்போ ரெண்டு மூணையும் கூட்டினா அஞ்சு அஞ்சு ஸ்கொயர் அஞ்சு வந்து அப்படியே முடிச்சிடலாம் ரெண்டு மூணையும் கூட்டினா மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் ஃப்ரூப் பண்ணிட்டு நாலு ஆன்சர் ஃப்ரூப் தான் பண்ணுறேன் ஆன்சர் போட்டாச்சு இதெல்லாம் போட்டு உக்காந்துருக்காதீங்க வெறுதா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம்லாம் வேணாம் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாவே நீங்கள் நாலு ஆன்சர் போட்டலாம் நான் ஆனால் வெரிஃபை தான் பண்ணுறேன் ரெண்டையும் மூணையும் கூட்டினா அஞ்சு அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ண அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு நான் அப்படியே சுருக்கிட்டேன் அப்புறம் மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் மைனஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது ரெண்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் மை ரெண்டில் மைனஸ் மூணு போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று வரும் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன்று வரும் ப்ளஸ் ஒன்று மை எங்கள் மைனஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு தான் அப்படியே ஒன்று போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக புரியுதுங்களா நல்லா தெளிவாக பாருங்கள் ரெண்டையும் ஒன்றையும் கழிக்கிறேன் இதை எங்கன்னா பார்க்கலாம் ரெண்டு ஒன்றையும் ரெண்டையும் மைனஸ் மூணையும் கழிச்சா மைனஸ் ஒன்று வரும் மைனஸ் ஒன்று ஓல் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ஓ ஸ்கொயர் பண்ணால் இந்த மைனஸ் என்ன மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கிறதால மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா ஓகே அதுக்கடுத்து தான் என்ன பண்ணலாம் கீழே ஈர் மூணு ஆறு அப்படின்னு வரும் அது தானே ஆறு அவ்வளோதான் இப்போ இதை கழிக்கலாம் கழிச்சா இருபத்தி நாலு வகுத்தல் ஆறுன்னு வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இருபத்தி நாலு வகுத்தல் ஆறு போட்டால் என்ன வரும் நீங்களே பார்த்துங்களா ஓர் ஆறு ஆறு நாலு ஆறு இருபத்தி இருபத்தி நாலு அப்போ ஆன்சர் நாலு வந்துருச்சா அவ்வளோதான் நீங்கள் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் ஒன்று ரெண்டு வைங்க எந்த நம்பர் ஒன்றாலும் வைங்க சார் நான் வந்து ஒரு உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஒரு நம்பர் எடுத்து ஃப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் எனி திங் எந்த நம்பர் ஒன்றாலும் போடுங்க பர்ஃபெக்டாக வரும் இது இல்லை நீங்கள் இதை கால் லெட்டரில் கூட போட்டு பாருங்களேன் எங்கடாப்பா அந்த கொஷின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை இருக்குது பாருங்கள் இது நீங்கள் எங்கள் இதுவா எஸ் இது கால் லெட்டரில் கூட போட்டு பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக வரும் ஓகேவா ஸோ இதற்கு ஆல்ரெடி நான் ஒரு கொஷின் இதோ பாருங்கள் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தஞ்சி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்டிருக்கேன் இங்கே பாருங்களேன் எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ப்ளஸ் நான் டிஎன்பிசி கொஷினே காமிக்கிறேன் ஃப்ரூப்புக்கு இதை தவிர நான் என்ன காமிக்க முடியும் நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ப்ளஸ் எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு மைனஸ் எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஓல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு இன்ட்டு எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு இப்போ பாருங்கள் ஒரு முறை கூட்டிருக்காங்க ஒரு முறை கழிச்சிருக்காங்க 
கணக்கு நீங்கள் போட்டுக்கிறீங்களா நீங்கள் அந்த நித்திரம் பாருங்கள் டக்குன்னு எழுதுங்க ஏழ்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ப்ளஸ் ஏழ்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு மைனஸ் எட்நூ ஏழ்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு இன்ட்டு ஏழ்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு சரிங்களா ஸோ வகுத்தல் கொடுத்து போட்டிருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் வேணால் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துங்கப்பா ஆனால் என்ன கேட்டால் இதுக்கு வந்து நீங்கள் காலட்டில் கூட போட்டு பாருங்கள் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு நாலு தான் வரும் எந்த நம்பர் பண்ணாலும் நான் இப்போ சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் சரிங்களா ஒரு முறை குட்டி ஒரு முறை கழித்து ஒரு முறை பெருக்கி ஒரு முறை வகுத்து ஸ்கொயர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை நீங்கள் அதுக்கு நான் ஆன்சர் நாலு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படியே சின்னதாக ஒரு நோட்டில் அந்த இன்ட்டில் எழுதி வச்சுங்க இதில் ரெண்டு லைனுக்கு வேலை கிடையாது ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபைனல் இவ்வளோ தாங்க இதுக்கு மேலெல்லாம் இந்த மாதிரி டைப்பில் கொஷினே கிடையாது இருக்கிறதே நாலே நாலு கொஷின் தான் அதில் நாலு கொஷினில் மூணு கொஷின் நான் போட்டுட்டேன் லாஸ்ட் டைப்பு இதுதான் போட போகிறேன் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கேட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதுலேயும் கேட்டிருக்காங்க எந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருபத்தி ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க சார் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது எப்பவுமே டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது படிச்சுங்க இப்போ கரண்ட் வருஷமும் கூட படிச்சுங்க இது மட்டும் படித்தா போதும் மேக்ஸில் எல்லாமே படிக்க தேவையில்லை அப்படின்னு தான் சொல்ல போகிறேன் சரி இப்போ இதை பார்த்துக்கோங்களேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு இன்ட்டு இதை இங்கே போடுற இந்த கொஷின் படிக்கிறேன் முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு இன்ட்டு முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு இன்ட்டு முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு மைனஸ் நூற்றி பதிமூணு இன்ட்டு நூற்றி பதிமூணு இன்ட்டு நூற்றி பதிமூணு டிவைட் பை முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு இன்ட்டு முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ப்ளஸ் முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு இன்ட்டு நூற்றி பதிமூணு ப்ளஸ் நூற்றி பதிமூணு இன்ட்டு நூற்றி பதிமூணு எப்பா சாமி இப்படி படிக்கணுமா இன் மதிப்பை காணுங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் நான் வேலை கிடையாதுங்க இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க இப்படி இருக்கணும் அப்படி கேட்பாங்க அப்படி சொல்லுவாங்கன்னு ஏகப்படத்தை குவாய்ப்பு வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க எனக்கு தேவை ரெண்டு நம்பர் இருக்குதா ரெண்டு நம்பரும் மேலே மூணு மூணு முறை பெருக்கிருக்காங்களா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு வேறு எதுவும் நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை சரியா புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது ஸோ மூணு மூணு முறை மேலே பெருக்கிருக்காங்க அவ்வளோதான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டு முறை பெருக்கிருக்காங்களான் மேலே வந்து ஆல்ரெடி இந்த சம்மு சொன்னேன் இது பாருங்கள் அப்படின்னு கரெக்டாக இதோ இந்த சம் தான் ஓகேங்களா ரெண்டு ரெண்டு முறை பெருக்கிருக்காங்க ரெண்டு ரெண்டு முறை பெருக்கிருக்காங்கன்னா கீழே கேத்து ஒரு முறை கூட்டுங்க ஒரு முறை கழிங்கன்னு சொன்னேன் ஓகே பட் இங்கே என்னன்னா இந்த மாதிரி கொஷின் இருந்தால் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் கீழே விட்டுருங்க சார் கீழே மறந்துடுங்க மேலே மட்டும் பாருங்கள் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மூணு மூணு எண் மூணு முறை பெரிய அதாவது மூணு எண் இல்லை ஒரு எண்ணம் மூணு முறை பெயிருக்காங்க கரெக்டாக இன்னொரு எண்ணம் மூணு முறை பெயிருக்காங்க அப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு எண்ணம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இதில் என்னது முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க நூற்றி பதிமூணு இடையில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடையில் இடையில் இது மட்டும் எடுங்க மைனஸ் அப்போ மைனஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம் மைனஸ் பண்ணால் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணில் நூற்றி பதிமூணு கழிச்சிங்கன்னா இரநூத்தி முப்பதா எஸ் இரநூத்தி முப்பது ஆமாங்க இரநூத்தி முப்பது அவ்வளோதான் ஆன்சருங்க முடிஞ்சு போச்சு கழிச்சுட்டு இதுதான் இப்போ ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு போயிடுங்க சரியாக போச்சு என்னென்னா பண்ணி மாட்டோமே ஒரு இதுக்கு பாருங்கள் ஸ்டெப்பே இல்லை நான் அதுதான் சொன்னேன் ரெண்டு ஸ்டெப்பு கூட வேலை கிடையாது அப்படின்னு என்னென்னா அங்கே என்ன முந்நூற்றி நாற்பத்தி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நூற்றி பதிமூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன மைனஸ் இருக்கா கழிச்சிருங்க ப்ளஸ் இருந்தால் கூட்டிங்க அவ்வளோதான் இங்கே என்ன இருக்கோ நடுவில் அதுதாங்க ப்ளஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் ப்ளஸ் போடுங்க மைனஸ் இருந்தா மைனஸ் போடுங்க பர்ஃபெக்டாக வரும் பதினேழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஷின் தான் இது புரியுதுங்களா சரி நான் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை சார் என்னவோ அப்படின்றீங்களா இங்கே பாருங்கள் ஒரிஜினல் கொஷின் இருபத்தி ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நடந்த எக்ஸாம் கொஷின் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழுநூத்தி ஏழுநூத்தி நல்லா தெளிவாக தெரியும் நினைக்கிறேன் ஏழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்போது இன்ட்டு எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்போது இன்ட்டு எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்போது ப்ளஸ் இரநூத்தி பதினொன்று இன்ட்டு இரநூத்தி பதினொன்று இன்ட்டு இரநூத்தி பதினொன்று நான் என்ன பார்க்க சொன்னேன் கீழே கத்தை பார்க்காதீங்க இந்த மாதிரி இருந்தாவே கீழே கத்தை மறந்துடுங்க இங்கே வந்து பயிண்ட் கூட வச்சுக்கலாம் தேவையில்லை இதெல்லாம் தேவையில்லை மேலே கத்தை மட்டும் பார்க்குறேன் மேலே கத்தில் இடையில் பார்க்குறேன் என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஏழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்போது 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 ஏழுநூற்றி எண்பத்தி 
சரி அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா முடிச்சுங்களா சரி இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது முடிச்சிட்டனா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம் வந்துடுவோம் ம் இது தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம் தாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதனால தான் அதை வந்து இது பண்ணிவிட்டேன் என்னென்னா நான் படித்தது தப்பாக படிச்சுட்டேன் ஓகேங்களா தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இதை கவனிச்சிங்க இந்த கொஸ்டினை இது இது வந்து மொத்தமாக வந்து நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு டைப் தாங்க இருக்குது சரிங்களா ரெண்டே ரெண்டு டைப் தான் மடங்கு டைப் ஒன்று அப்புறம் மொத்தமாக கொடுக்குற டைப்னு இருக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு இந்த இரநூத்தி இருபத்தஞ்சாவது கொஸ்டின் பார்த்துங்க இரநூத்தி இருபத்தஞ்சாவது கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் நூற்றி இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் சரிங்களா நூற்றி இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் நிறைய பேர் நூற்றி இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் தப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க கமாண்ட ஸோ நூற்றி இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் நான் ஒரு நம்பர் போட்டுருக்கேன் நீங்கள் ஒரு நம்பர் போட்டுருக்கேன் முப்பத்தெட்டு எப்படி சார் வரும்னு கேட்குறீங்க ஸோ இதுதான் உண்மை உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் படிங்க நம்பிக்கை இல்லை எனக்கு ஒரு ஃப்ரூப் அமிச்சு விட்ருங்க ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டீங்க தப்பு சார் ஸோ எனக்கு தேவை ஃப்ரூப் நான் ஃப்ரூப் காமிக்கிறேன் நீங்களும் ஃப்ரூப் காமிச்சு விட்ருங்க சரிங்களா சரி இப்போ இந்த கொஸ்டின் எடுத்துங்க ஒரு விலங்கியல் பூங்காவில் மான்களும் மயில்களும் உள்ளன அவற்றின் தலைகளின் எண்ணிக்கை எண்பது அவற்றின் கால்களின் எண்ணிக்கை இரநூறு இனியில் எத்தனை மைல்கள் உள்ளன மைல்கள் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டைப் இந்த டைப் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு கால் ஜீவன் மட்டும்தான் கேட்பாங்க நாலு கால் ஜீவன் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஈஓ ஃபோர் எக்ஸாம் ஈஓ த்ரீயில் கேட்ட கொஸ்டின் இது ஓகேங்களா சரி இது எப்படி கேட்டிருக்காங்க நல்லா தெளிவாக பார்த்துங்க ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் மிஸ்டேக் போன கொஸ்டினில் இருக்குது அதனால தான் இதை திருத்தி நான் அந்த வீடியோவில் போட்டுட்டேன் ஸோ அது கொஸ்டின் படித்த என்னுடைய தப்பு தான் கொஸ்டின் படித்தவர் தான் தப்பு யார் நான் தான் கொஸ்டின் இந்த போகிறது கரெக்டு தாங்க கொஸ்டின் படித்து தப்பாக படிச்சுட்டேன் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனால் இது கொஸ்டின் கரெக்டு தான் ஒரு விலங்கில் பூங்கா இருக்குது அதில் வந்து மால் மான்களும் மயில்களும் உள்ளன அவற்றின் தலைகளின் எண்ணிக்கை எண்பதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ கால்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு கேட்குறேன் கால்களின் எண்ணிக்கை இரநூறுன்னு சொல்லிட்டாங்க எத்தனை மைல்கள் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா மான்களுக்கு நாலு கால் ம மயில்களுக்கு ரெண்டு கால் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிளேஸில் வந்து மான் இருக்குது மயில் இருக்குது மொத்தமாக தலை மட்டும் என்ன எண்பது தலை இருக்குது கால்கள் மட்டும் என்ன எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இரநூறு இருக்குது ஸோ கூட்டமாக எல்லாம் ஒரே மந்தையில் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்குமே அப்படின்னும் போது இப்போ இதில் எத்தனை மா மயில்கள் இருக்குன்னு கேட்க முடியும் மான்கள் கேட்கறது ரொம்ப பாசிபிள் கிடையாது ஓகேங்களா அதனால் இப்படியே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது நம்ம புத்தகத்தில் கிடையாது இந்த மாதிரி டைப் கொஷின் புத்தகத்தில் கிடையாது ஏற்கனிதம் டாப்பிக்கில் வரும் எக்ஸு ஓஇ வச்சு போடுவாங்க சரிங்களா பர்ஃபெக்டாக சொல்கிற இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க இப்போ எப்படி சார்னா நாலு கால் ஜீவன் ரெண்டு கால் ஜீவன் ரெண்டும் கலப்படமாக ஒரு பிளேஸில் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் நாலு காலாக இருக்கட்டும் ரெண்டு காலாக இருக்கட்டும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தலை ஒன்று தான் கரெக்டாக எல்லா உலகத்தில் இருக்க எல்லா ஜீவனுக்கும் தலை ஒன்று தான் இருக்கும் இரட்டை தலை பிறகுது அதை விட்டுருங்க பொதுவாக வந்து வடிவமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலை தான் கரெக்டாக ஸோ அப்படி ஒரு தலை தான் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு தலை ஒரு விலங்குக்கு ஒரு தலை இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொத்த கால் இரநூறுன்ட்டாங்க மைல்கள் கேட்குறாங்க மைல்களுக்கு ரெண்டு கால் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ என்னுடைய என்னுடைய கன்வென்ஷனலுக்காக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் நாலு கால் ஜீவனாக இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கிறேன் நாலு கால் ஜீவனாக நினச்சிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டெப்பு தான் போட போகிறோம் நல்லா தெளிவாக பாருங்கள் இப்போ மொத்த எண்பது தலைங்க ஒரு தலைக்கு நாலு கால் அப்போது எண்பது தலைக்கு எவ்வளோ இருக்கும் எட்டையும் நாலையும் பெருகுனாவே யார் முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வரும் அப்போ முப்பத்தி ரெண்டுனா முந்நூற்றி இருபது கால்கள் இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் மொத்தமாகவே நாலு கால் ஜீவனாக மாற்றிக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி கணக்கு ரெண்டு கால் கேட்டாலும் நாலு கால்லேயே போடுங்க பர்ஃபெக்டாக வரும் புரியுதா புரியுதுங்களா சொல்கிறது எண்பது இன்ட்டு நாலு ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி இருபது இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கொஷினில் கொடுக்குறது பாருங்கள் இப்போ கொஷினுக்கு வரும் அங்கே ஆனால் இரநூறு தான் இருக்குது தான் அப்போது நான் கவுண்ட் பண்ணால் முந்நூற்றி இருபது வந்துச்சு நாலு கால் ஜீவன்னா ஆனால் அவங்க சொல்லிக்கிறது இரநூறு கால் தான் இருக்குன்றாங்க ஜஸ்ட்டு ஒரு முறை கழிச்சிடுங்க கழிச்சிங்கன்னா நூற்றி இருபதுன்னு வரும் ஓகேங்களா கரெக்ட் அப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது நூற்றி இருபது கால் தானே கரெக்டுங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன் மொத்தமாகவே அந்த பிளேஸில் நாலு கால் ஜீவன் தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க அப்படி நாலு கால் ஜீவனாக இருந்தால் ஒரு தலைக்கு நாலு கால்னால் எண்பது தலைக்கு முந
அவ்வளோதான் அப்போ இதை அடிச்சிங்கன்னா அறுபது ஸோ அறுபது கால்கள் சாரி அறுபது கால்களில் அறுபது மைல்கள் அவ்வளோதாங்க அந்த பிளேஸில் அறுபது மைல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ புரியுதுங்களா நான் போடுறது எங்கே அந்த கொஸ்டினே ஸோ அறுபதுன்றது தான் ஆன்சர் பர்ஃபெக்டாக வரும் தெளிவாக இதுதான் ஆன்சர் புரியுதுங்களா யாருக்குன்னா இல்லை இது இப்படி இல்லை அது அப்படி அந்த இது அப்படின்னா என்ன ஃப்ரூப்போ எந்த புக்கில் பார்த்தீங்களோ எந்த கொஷின் பேப்பரோ எடுத்து கொடு சொல்லுங்கள் நான் வெரிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு சும்மா உங்களுக்கு ஒரு கணக்கு வருதுலாம் கணக்கு கிடையாது சரிங்களா நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க பிரதர்கிட்ட உரிமையாக சொல்கிற பிரதர் சிஸ்டர்கிட்ட ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வருதுன்னா ஓகே உங்களுக்கு ஒன்று வருதுன்னா தப்பு கரெக்டு கேட்கறது தப்பு கிடையாது ஆனால் இப்படி தான் அது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு என் நான் போகிறது கேட்டால் நான் என்ன சொல்கிறது அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு வேலை நான் சொல்கிறது எல்லாமே கரெக்டுன்னு நான் சொல்லலை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க நான் இந்த இயர் கொஷின் பார்த்தேன் இந்த இயர் கொஷனில் இப்படி தாங்க இருக்குது அப்படின்னு அந்த இயர் கொஷனோட நம்பரோடு சொல்லுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன ஃப்ரூப்னு நான் காமிச்சிடறேன் ஓகேவா புரியுதுங்களா அப்படி இல்லை தெரிலனா அப்படி தாங்க கரெக்டாக இப்படியே வச்சுங்க ரொம்பலாம் ரிசர்ச் பண்ணாதீங்க யாருக்கும் பிஹெச்சிலாம் கொடுக்க போகிறதில்ல டிஎன்பிசியில் இதுன்னா இதை டிக் பண்ணிட்டு போவாங்க வேலை வந்துடும் அவ்வளோதான் நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை ஓகே ஓகே டன் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினே பதினேழில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் ரேடியாலஜி பிசிக்காலஜியா பிசி ஃபிசிஸ்டடா ஓகே ஓகே கரெக்ட் அந்த எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க நான் அந்த கொஷின் இருக்குது அதனால் தேடிட்டுருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாமுடைய கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தானே எஸ் இங்கே பாருங்கள் அந்த கொஷினே காமிச்சிட்டேன் மூணு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கேட்ட கொஷின் அந்த கொஷினோட லிங்க்கும் இருக்குது அதில் ஆன்சர் ஏழுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன என்ன ஒரு பண்ணியில் உள்ள குதிரைகளின் எண்ணிக்கை வாத்துகளின் எண்ணிக்கை போல இரு மடங்கு வாத்து மற்றும் குதிரைகளின் மொத்த பாதங்களின் எண்ணிக்கை எழுபது அப்போது வாத்துகளின் எண்ணிக்கையை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து மூணு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கேட்ட கொஷின் தெளிவாகுதா தெளிவு அடுத்தது அப்படியே வாங்க இந்த கொஷின் டிஃப்ரெண்ட் காமிக்கிறேன் இது பதினொன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இஓ ஃபோர் எக்ஸாமில் கேட்டது அது இஓ த்ரீ இது இஓ ஃபோர் எக்ஸாமில் கேட்டது இந்த கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படி கேளுங்க எருதுகள் எருதுகளும் வாத்துகளும் உள்ள ஒரு கூட்டத்தின் கால்கள் கால்களின் மொத்த எண்ணிக்கையானது தலைகளின் இரு மடங்கு இரு மடங்கை விட இருபத்தி நாலு அதிகம் எனில் அந்த கூட்டத்தில் உள்ள எருதுகளின் எண்ணிக்கையை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போது இது வந்து பார்த்தா டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிங்க எனக்கு கொஷின் படிக்கிறதுக்கு கூட டைம் இல்லைங்க உண்மையை சொல்லணும்னா எக்ஸாம் ஆளில் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் பார்க்க வேணாம் இதை பார்த்தா நமக்கு என்னது நாலு கால் ஜீவன் ரெண்டு கால் ஜீவனை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாருங்களேன் நல்லா கவனி இது எத்தனை கால் கொஷின் கேட்குறாங்க நாலு கால் கரெக்டா இது எத்தனை கால்னு பாருங்க வாத்துனா ரெண்டு கால் அப்போ இந்த ரெண்டு கொஷினும் மடங்க பேஸ் பண்ணது நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது என்ன டைப்னா மடங்க பேஸ் பண்ண டைப் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டுத்தையும் கம்பாரிசன் பண்ணியே சொல்கிறேன் நான் ஒன்றா இதை அழிச்சிடுறேன் இது வந்து மடங்க பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் மடங்க பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க கொஷின் கேட்கறது நாலு கால் ஜீவன் இதில் ரெண்டு கால் ஜீவன் ஓகேவா தெளிவாகுதுங்களா தெளிவாக அப்போது இப்போ என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஃப்ரூப் பண்ணி தான் காமிக்க போகிறேன் இப்போ நாலு கால் ஜீவன் கேட்டாங்கன்னா ரெண்டால் வகுத்துடுங்க அவ்வளோதாங்க இதே ரெண்டு கால் ஜீவன் கேட்டாங்கன்னா பத்தால் வகுத்துடுங்க ஆன்சர் நான் ஃப்ரூப் போடவே காமிக்கிறேங்க உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஸோ நீங்கள் கவனிங்க புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது தெளிவாகுதுங்களா இங்கே நல்லா கவனிச்சிங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதே வந்து நான் புரியுது மடங்களை கேட்குறாங்க நாலு கால் ஜீவன் கேட்டால் ரெண்டால் வகுங்க இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கால் ஜீவன் கேட்டால் பத்தால் வகுங்க எங்கே சார் வகுணும் திருப்பி திருப்பி அதே சொல்கிறீங்கன்னா புரிய ஸோ சொல்லிடுறேங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை செஞ்சிட்டிங்களா அதாவது நாலு கால் ஜீவன் போட்டால் ரெண்டால் வகுக்கணும் ரெண்டு கால் ஜீவன் போட்டால் பத்தால் வகுக்கணும் நான் பார்த்து இப்போ ஃப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ முதல்ல பார்த்துக்கலாம் முதல் இந்த கொஷின் பார்க்கலாம் எருதுகளும் வாத்துகளும் உள்ள கூட்டத்தில் கால்களின் மொத்த எண்ணிக்கையானது தலைகளின் தலைகளின் இரு மடங்கை விட இருபத்தி நாலு அதிகம் எனில் அந்த கூட்டத்தில் உள்ள எருதுகளின் எண்ணிக்கை காண்க நமக்கு இரு மடங்கு ஒரு வேல்யூ இரு மடங்கு ஒரு வேல்யூ இதில் யார் கேட்குறாங்க எருதுகள் எருதுகள்னா நாலு அப்போ என்ன சொன்னேன் நாலு கால் ஜீவன் கேட்டால் ரெண்டால் வகுக்கணும் அப்போ இருபத்தி நாலு வகுத்தல் ரெண்டு அப்படின்னு போடுங்க அப்போது இதில் அடிச்சிங்கன்னா இது ஒரு முறை அடிக
அப்போ பன்னெண்டு ஆன்சர் நான் சொல்லலைங்க டிஎன்பிசியில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதான் ஆன்சர் நான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறேன் சரிங்களா இன்னொரு கொஷின்லாம் இருக்குது அப்படியே வச்சுப்போம் இப்போ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது ஈஸி நாலு காலேஜ் வேணாவே நீங்கள் ரெண்டாவது வகுத்துருங்க இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஒரு பண்ணையில் உள்ள குதிரைகளின் எண்ணிக்கை வாத்துகளின் எண்ணிக்கை போல இரு மடங்கு வாத்து மற்றும் குதிரைகளின் மொத்த பாதங்கள் எண்ணிக்கை எழுபது அப்படின்னா வாத்துகளின் எண்ணிக்கையை காண்க வாத்து நிறுத்து ரெண்டு கால் ஜீவன் ரெண்டு கால்னாவே பத்தால வகுக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் சரிங்களா ஸோ இரு மடங்கு ஓகேங்களா மடங்கு கொஷின் அப்போ எழுபது இருக்கு எழுபது என்ன பண்ணிடுங்க எழுபது வகுத்தல் பத்துன்னு போடுங்க அடிச்சா ஏழு ஆன்சர் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா அவ்வளோதான் அது எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இது 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 வந்து நார்மலாகவே போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தம் பாதங்கள் எழுபதுன்னு சொல்கிறாங்க தெளிவாகுதுங்களா இப்போ இதுக்கு இந்த ஆன்சர் ஏழுன்னு வந்துச்சு ஓகேங்களா இது நீங்கள் இப்படியே கூட போடலாம் இது நார்மலாக போகிறது நார்மல் மெத்தட் கூட இது கிடையாது இருந்தாலும் வெரிஃபை தான் பண்ண போகிறோம் வெரிஃபையும் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஏழா ஏழே வச்சுக்கிறேன் இது வந்து மொத்தம் வாத்து ஏழு வாத்தாங்களாங்க அப்போ ஏழு அதா கூட நான் கால்கள் வந்து அவங்கள எழுபது கால்னு சொல்லிட்டேங்க அப்போ ஏழு வாத்துன்னா ஒரு வாத்துக்கு ரெண்டு கால் அப்போ நம்ம ரெண்டால் பெருக்கலாமா பெருக்கினா எவ்வளோ வரும் பதினாலுன்னு வரும் கரெக்டுங்களா எஸ் கரெக்டு இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்க தெளிவாயிக்குங்க இப்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வாத்தை விட இரு மடங்கு அதிகமாக வந்து குதிரை இருக்குன்றாங்க அப்போ இரு மடங்குனா ஏழு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாத்து அப்போ இது ஏ இரு மடங்கு ஆகணும் இரு மடங்கு ஆகணும்னா என்ன வரும் ஏழு ரெண்டு முறை போட்டால் பதினாலுன்னு வரும் சரிங்களா ஆனால் குதிரை கெத்தின கால் ஏன்னா நம்ம கால் கவுண்டிங் பண்ணல ஸோ இதை ரெண்டால பெருக்கி இது ஆன்சர் பதினாலு வந்துருச்சு ஏன்னா ரெண்டு மடங்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட்லி ரெண்டு மடங்கு தான் சொல்லுவாங்க நாலு மடங்கு மூணு மடங்குலாம் சொல்ல மாட்டாங்க அவ்வளோ பெரிய கொஸ்டின்லாம் கேட்க மாட்டாங்க மறுபடி சொல்கிறேன் இது ஸ்கூல் புக்கில் இல்லை டிஎன்பிசியில் கேட்டதால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலுன்னு வரும் பதினாலுனா ஒரு குதிரைக்கு நாலு கால்னா பதினாலு குதிரைக்கு என்ன வரும் ஐம்பத்தி ஆறுன்னு வரும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ இதை கூட்டி பாருங்களேன் இங்கே கூட்டினா கீழே வந்து பிளேஸ் இருக்குதா ஓகே இருக்குது நாலு ஒன்று கூட்டினா ஜீரோ ஜீரோ மீதி வந்து பார்த்தா ஒன்று நாலு ஒன்று அஞ்சு ஆறு நாலுனா ஒன்று ஏ அஞ்சா அஞ்சா ஒன்று ஆறு எழுபது ஸோ எழுபது ஆன்சர் பர்ஃபெக்டாக வந்துருச்சுங்களா அவ்வளோதாங்க இப்போ இதே வந்து வச்சுங்களா ஒரு பண்ணை இதே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கொஷின் சொல்கிறேன் பாங்களா வெரிஃபை பண்ண ஒரு பண்ணையில் உள்ள குதிரைகளின் எண்ணிக்கை வாத்துகளின் எண்ணிக்கை போல இரு மடங்கு வாத்து மற்றும் குதிரைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை அறுபது எனில் வாத்துகளின் எண்ணிக்கை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே நல்லா கவனிச்சிங்க இதே இடத்துல குதிரை சொன்னாங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இதே இடத்துல குதிரை சொன்னாங்கன்னா ரெண்டால் அடிக்கணும் ரெண்டால் அடித்தா முப்பத்தஞ்சு ஆன்சர் இது குதிரைனா நாலு கால் ஜீவன் இது ரெண்டு கால் ஜீவன் ரெண்டு கொஷினுமே இருக்கும் பார்த்துக்குங்க மறுபடி மறுபடி சொல்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நான் அறுபதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் செக் பண்ணி பார்க்கலாமா அறுபது பத்தால் அடிக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு கால் ஜீவன் கேட்டிருக்காங்க ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆறு ஆன்சர் கரெக்டாக இப்போ நான் ஃப்ரூவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஆறு வந்து எது இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாத்து இருக்குது இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு காலம்னா இது ரெண்டால் போட்டால் என்ன வரும் பன்னெண்டுன்னு வரும் இப்போ இதே இரு மடங்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆரை விட அப்போ இரு மடங்குனா இது ரெண்டால் பெருக்கணும் இல்லை பன்னெண்டுன்னு வருமா பன்னெண்டு இன்ட்டு குதிரை வந்து பன்னெண்டு குதிரைனா நாலு காலுங்க சரிங்களா அப்போது இதை பெருங்களா பன்னெண்டு இன்ட்டு நாலு போட்டால் எவ்வளோப்பா நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டாக கூட பன்னெண்டு கூட்டுங்க ஆறுபதுன்னு வரும் வந்துருச்சா பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக எதுக்கு இந்த ஃப்ரூப்லாம் நமக்கு என்னப்பா உங்களுக்கு தேவை கொஷின் மடங்கு கேட்டிருக்காங்க மோஸ்ட்லி ரெண்டு மடங்கு தான் கேட்பாங்க நாலு மடங்கு மூணு மடங்குக்கெலாம் வந்து உங்களுக்கு கொ கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதெல்லாம் பெரிய ஸ்டெப் ஆகும் ஒரு மார்க் கொஷின் ஒன்றரை மார்க் கொஷினுக்கு தான் கொஷின் தரத்தில் தான் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன தேவை மடங்கு இருக்கா எஸ் மடங்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கா எஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு கால் ஜீவனா நாலு கால் ஜீவனா ரெண்டு கால் ஜீவனாக இருந்தால் என்ன சொன்னால் பத்தால் வகுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் இதே நாலு கால் ஜீவன்னா ரெண்டால் வகுங்கன்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா புரிஞ்சிருச்சா எத்தனை இது வந்து தெளிவுபடுத்திட்டு நான் டிஎன்பிசி கொஷினே எடுத்து காமிச்சிட்டேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணவே நானும் ஒரு கொஷின் கொஞ்சம் எடுத்து வந்திருக்கேன் இங்கே பாருங்களேன் இந்த கொஷின் இதான் இப்போ நத்திட்டு நம்ப இது ஓகே அடுத்தது இது பாருங்களேன் ஒரு கூட்டத்தில் உள்ள பசு மற்றும் கோழிகளின் கோழிகளுக்கு இடையே இரு மடங்கு தலைகளின் எண்ணிக்கையை விட அவற்றின் கால்களின் எண்ணிக்கை பதினாலு அதிகமாக உள்ளது எனில் மொத்த
ப்ரூஃப் வச்சு தான் நம்ம எப்பவுமே சொல்லிட்டு இருப்போம் நான் டிஎன்பிசி கொஸ்டின் ப்ரூஃப் வச்சு தான் சொல்கிறேன் நீங்களும் வேணால் டிஎன்பிசி கொஸ்டின் ப்ரூஃப் வச்சு கொடுங்க நான் பார்த்து சொல்கிறேன் சரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் ஒரு தேர்வில் இது வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க அடிக்கடி போலீஸ் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க நம்ம டிஎன்பிசி எக்ஸாம்லேயும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்பாங்க பட் இது ரொம்ப ஈஸி நான் சொல்கிற மாதிரி போடுங்க பர்ஃபெக்டாக வரும் ஓகேங்களா ம் தெளிவாக போட்டு காமிக்கிறேன் நீங்கள் யாருனா வந்து இது புரியல இப்படி வரத்துக்கு பாசிபிளே இல்லைன்னா ப்ரூஃப் காமிங்க அது தான் நானும் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஏன்னா நீங்கள் டிஎன்பிசி ட்ரை பண்ணுறீங்க நம்ம சொல்கிறவங்கெல்லாம் ஆல்ரெடி டிஎன்பிசியில் நாலு எக்ஸாம் அஞ்சு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டு வேலை இருக்கிறவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம ரெண்டு பேர் கம்பாரிசன் பார்த்துங்க யார் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க அப்படின்றது தான் நீங்கள் அது தான் முக்கியம் நமக்கு டிஎன்பிசி அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ நான் வந்து தயவு செஞ்சு ஏற்றத்தாழ்வு பேர்ஸ் நினைக்காதீங்க நான் வந்து உங்கள் பிரதர்ஸ் நானும் உங்கள் பிரதர் தானே உரிமையோடு சொல்கிறேன் இப்படி படிப்பா பாஸ் பண்ணிடலாம் நம்பிக்கையாக இருப்பான்னு தான் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா சரி அடுத்தது வந்து ஒரு தேர்வில் ஒரு மாணவன் ஒவ்வொரு சரி பதிலுக்கும் நான்கு மதிப்பெண்கள் பெறுகிறான் மேலும் ஒவ்வொரு தவறான பதிலுக்கும் ஒரு மதிப்பெண் இழக்கிறான் அவன் அறுபது கேள்விகளுக்கு பதில் எழுதி நூத்தி முப்பது மதிப்பெண்கள் பெற்றால் அவன் சரியாக எழுதிய கேள்விகள் எத்தனை இதில் சரின்னும் கொடுக்கலாம் தவறுன்னு கொடுக்கலாம் ரெண்டு விதமாக தான் கேட்க முடியும் சரிங்களா ஸோ சரியாக தப்பாக தான் கேட்க முடியும் சரியான கொஷின் எத்தனை அட்டன் பண்ணாருன்னு கேட்கலாம் தவறான கொஷின் எத்தனை அட்டன் பண்ணாருன்னு கேட்கலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம் நடக்குது அந்த எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ ஒரு கொஷின் கரெக்டாக எழுதினா நாலு மார்க் கொடுக்குறாங்க ஒரு கொஷின் தப்பாக எழுதுனா ஒரு மார்க் லெஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின் தான் கண்டிஷனுங்க இப்போ வந்த ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எழுதுறாரு எக்ஸாம் எழுதுறாரு ஒரு அறுபது கேள்விகள் அட்டன் பண்ண அறுபது கேள்வி அட்டன் பண்ணிட்டு அவர் நூத்தி முப்பது மார்க் வாங்குறார் அப்போ இதில் எத்தனை கொஸ்டின் சரியானது இருக்கும் எத்தனை கொஸ்டின் தவறாது இருக்கும் அப்படின்றது தான் கேட்குறாங்க நம்ம ரெண்டுமே இங்கே ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டின் தெளிவாகிடுதா புரியுதுங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் மொத்த கொஷின் எவ்வளோ அறுபது கொஷின் இதில் தான் இப்போ விஷயமே இருக்கு இதில் எத்தனை தப்பு எத்தனை கரெக்டு இப்போ நமக்கு கேட்டுக்கிறது இதை வந்து நீங்கள் நார்மலாக போனால் எக்ஸ் ஒய் வச்சு தான் போடணும் இயற்கணிதம் டாப்பிக்குள்ளே வரும் பட் வேண்டாம் ஆப்ஷன் தான் இருக்குது இப்போ ஆப்ஷன் எடுத்துப்போம் இதாங்க ஆப்ஷன் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எது சரி தவறுன்னு மட்டும் தான் எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சரி தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போது இந்த ஆப்ஷனில் இருக்கிறது எல்லாமே எது புரியுது சரியான கொஷின் தான் நாற்பது கொஷின் சரியாக எழுதிருக்கலாம் முப்பத்தெட்டு கொஷின் எழுதிருக்கலாம் எழுபத்தி ஆறு கொஷின் எழுதிருக்கலாம் ஐம்பது கொஷின் எழுதிருக்கலாம் டெஃபினட்டாக எழுபத்தி ஆறு கொஷின் ரைட்டே வரமா அப்படின்னு கேட்டால் அவர் மொத்தமாக அறுபது தான் எழுதியிருக்காரு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எழுபத்தி ஆறு சரின்றாங்க பாசிபிளே இல்லை அப்போ இது கிடையாது அப்படா ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு அதாவது மூணு நாலு ஆப்ஷனில் ஒன்று தான் அதில் ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் பார்த்துனே ஹோமிட் பண்ணியாச்சு ஏன்னா மொத்தமே அறுபது கொஷின் அட்டன் பண்ணிட்டு சரியானது எழுபத்தி ஆறுனா பாசிபிளா அப்போ இது கிடையாது அப்போ இதில் இது தான் பார்க்கணும் இப்போ இதில் பார்க்கணும்னா நீங்கள் எப்பவுமே என்ன பண்ணுங்க ஈஸியாக சொல்லணும்னா நம்ம வழக்கமாக ஆப்ஷன் எடுப்போம் பெரிய நம்பரை விட்டுருங்க சின்ன நம்பரையும் விட்டுருங்க மற்றது எத்து செய்யுங்க கரெக்டாக வரும்னா இது பெரிய நம்பர் ஐம்பது இப்போதைக்கு அதான் விட்டும் இல்லை அப்போ இதுவும் எடுக்கல சின்ன நம்பர் முப்பத்தெட்டு இதையும் எடுக்கல இந்த நம்பர் எடுக்கிறேன் இதை வச்சு உங்களுக்கு பாருங்களா எப்போவுமே டிஎன்பிசி எழுதுகிறவங்க டிஎன்பிசி மட்டும் இல்லைங்க எந்த எக்ஸாம் எடுத்துனாலும் மல்டி சாய்ஸ் கொஷனில் மேக்ஸ் இருந்தால் இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் தான் செலக்ட் பண்ணிடணும் அப்போ தான் ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷனில் நீங்கள் ஆன்சர் கொண்டு வர முடியும் மோஸ்ட்லி ஒன்லியே கொண்டு வந்துடலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அதிகபட்சம் ரெண்டு ஆப்ஷனில் சொல்லிடலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணால் சின்ன நம்பர் கொடுக்கப்பட்டதில் சின்ன நம்பரையும் பெரிய நம்பரையும் விட்டுணும் ஆல்ரெடி எழுபத்தி ஆறுக்கு பாசிபிள் இல்லை ஏன்னா அங்கே கொஷனுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாதால் இதை ஒமிட் பண்ணிட்டேன் மீதி இருக்கிற மூணு ஆப்ஷனில் நான் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறேன்னா பெரிய நம்பரை விட்டுட்டு சின்ன நம்பரை விட்டு பிட்வீனில் இருக்கிறது நாற்பது மட்டும் தான் நாற்பது எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ பரவாயில்ல நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி பிரிச்சுக்கிறேன் கவனிங்க மொத்தம் அறுபது கொஷின் அதில் நாற்பது கொஷின் கரெக்டாக அப்போது நீங்களே பாருங்களேன் நாற்பது கொஷின் கரெக்டுனா மீதி எத்தனை கொஷின் தப்பாக இருக்கும் நாற்பது அறுபதுங்க அறுபதில் நாற்பது போனால் இருபதா அப்போ இருபது கொஷின் தப்பாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிவிடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரியா சரி இப்போ எப்படி சார் ப்ரூவ் பண்ணலான்னா உங்களுக்கே சொல்லிட்டாங்க நாற்பது கொஷின் அவர்
மார்க் வாங்கிட்டார் இதில் இருபதாக கூட போயிருக்கிறேன் இருபதாக கூட ஒன்றும் போயிருக்குன்னா இருபதாக வரும் அப்போ இந்த இருபதை கழிச்சுக்கிறேன் கழிச்சுக்கிட்டேனா அப்போ என்ன வரும் நூற்றி அறுபதில் இருபது போச்சுன்னா எவ்வளோப்பா அப்படின்னு கேட்டால் நூற்றி நாற்பது கரெக்டுங்களா ஸோ நூற்றி நாற்பது கொஸ்டின் அதாவது கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கணும் இதான் ஆன்சர் பார்க்கலாம் செக் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி முப்பது மதிப்பெண் தான் வாங்குறாரு அப்போ நூற்றி முப்பது மதிப்பெண்ணா நான் நாற்பது எடுத்து ட்ரை பண்ணும் போது எனக்கு நூற்றி நாற்பது வருது ஸோ நூற்றி நாற்பது வருதுன்னா தப்பு கரெக்டு ஆனால் நீங்கள் நல்லா யோசித்து பார்க்கணும் இந்த நேரத்தில் இப்போது நான் எடுத்த ஆப்ஷன் நாற்பது எடுத்துங்க நாற்பது எடுக்கும் போது நூற்றி முப்பதை விட அதிகமான மதிப்பெண் வந்திருக்கு கரெக்டாக அப்போ நூற்றி முப்பதை விட அதிகமாக வருதுனா அப்ப நாற்பதை விட கம்மியான நம்பர் தானே சரியா இருந்தா இருக்கும் கரெக்டா கரெக்ட் அப்ப நாற்பதை விட சரியான நம்பர் அதை விட கம்மியான நம்பர் இதுவா இருக்கும் அப்ப நான் நாற்பது அழிச்சிருங்க இதுக்கு வேலைக்காக அழிச்சிடுவோம் அப்படின்னா இப்ப பாருங்க நாற்பது இல்லை நாற்பதே இல்லைன்னா ஐம்பது வருமா அதை விட அதிகமாக கண்டிப்பாக வாய்ப்பில்லை அப்போ என்ன ஆன்சர் முப்பத்தெட்டு தான் ஆன்சர் ஆகலை தாங்க நான் வெரி வெரிஃபை பண்ணி காமிக்கிறேன் கவனிங்க கவனிங்க மொத்தம் அறுபது கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுறாரு பண்ணுறாரு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை சரினா நான் இப்போ ஆப்ஷன் முப்பத்தெட்டு முடிச்சுட்ட கணக்கை நான் மறுபடியும் எழுதிக்கிறேன் முப்பத்தி ஆறா முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி எட்டு ஓகேங்களா முப்பத்தெட்டு இப்போ மொத்தம் அறுபது கொஸ்டின் க எழுதியிருக்காரு அதில் முப்பத்தெட்டு கொஸ்டின் கரெக்டு முப்பத்தெட்டு அறுபது அளவுக்கு வச்சா மீதி எவ்வளோ இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு அப்போ இருபத்தி ரெண்டு தப்பு அப்படி தானே எடுத்துக்கணும் கரெக்டாக கரெக்ட் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா அறுபது வருதுன்னு பாருங்கள் இதையும் இதையும் கூட்டினா அறுபது வருதாக வருது அப்போ கரெக்ட் நம்ம போடுது சரியா இப்போ என்ன பண்ணிக்கணும் ஒரு கொஷின் கரெக்டாக எதுனா நாலு மார்க் ஆம்பா ஒரு கொஷின் எதுனா நாலு மார்க் அப்போ முப்பத்தெட்டு கொஷின் கரெக்டுன்னு நம்ம எடுக்கிறோம் அப்போ நாலாவில் பிரிக்கலாமா ஒரு கொஷின் தப்பாக எழுதுனா ஒரு மார்க் லெஸ் பண்ணுறாங்களாம் அப்போ இருபத்தி ரெண்டு கொஷினாக ஒன்றால் பிரிக்கணும் இதை நீங்கள் ஆர்டராக வச்சுங்க ஒன்று தானேன்னு விட்டுறாதீங்க ஏன்னா அடுத்த எக்ஸாமில் வேறு எதுனா எக்ஸாமில் ரெண்டுன்னு கொடுக்கலாம் மூணுன்னு கொடுக்கலாம் மூணு கொஷின் மைனஸ் பண்ணுறோம் லெஸ் பண்ணுறோம்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ நீங்கள் மூணு பேருக்கு வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகேவா தெளிவாக இதை நான் சொல்கிறது இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க முப்பத்தெட்டாக கூட நாலு பேர் இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் முப்பத்தெட்டாக கூட நாலு பேர் இருக்குனா நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு வரும் சரிங்களா ஸோ நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பெருகிட்டேன் இப்போ மைனஸ் எது கழிக்கணும் இல்லையா இருபத்தி ரெண்டாக கூட ஒன்று கழிச்சா இரு இருபத்தி ரெண்டாக கூட ஒன்று பேர் இருக்குனா இருபத்தி ரெண்டு தான் இப்போ ஜஸ்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாவோட கழிச்சா நூற்றி முப்பதுன்னு வரும் பர்ஃபெக்டாக வருதா இதை கூட எப்படிங்க சொல்ல முடியும் ஆப்ஷன்லேயே தெளிவாக போட்டுலாம் நான் ப்ரூஃப்புக்காக தான் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் நான் நன்றாக அதை எடுத்தேன் நீங்கள் ஒன்று எடுக்கும் போதே உங்களுக்கு வே கிடச்சிடுச்சு எல்லாவேவும் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ ஆன்சர் நூற்றி முப்பது தான் சரியான விடை எங்கள் நூற்றி முப்பதுன்ற அதான் நூற்றி முப்பது கொடுத்துருக்காங்க எங்கே அந்த கொஷின் மேலே இருக்குங்களா இந்த நம்பரா அதோ 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 நூற்றி முப்பது அப்போ நான் முப்பத்தெட்டு தான் பர்ஃபெக்டான ஆன்சர் தெளிவாகுதுங்களா இந்த கொஸ்டின் நான் ஆல்ரெடி போட்ட வீடியோவில் பார்த்துக்குங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நூ இரநூத்தி இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் தாங்க பார்க்க போகிறோம் பாசிபிளே இல்லை இவ்வளோ பெரிய கொஸ்டின் கேட்க ஏன்னா ஏதாச்சும் ஒன்று தான் கேட்பாங்க சிறிய நம்பரை காண்கன்னு கேட்பாங்க பெரிய நம்பரை காண்கன்னு கேட்பாங்க அல்லது ஏறு வரிசையில் எழுதுக இறங்கு வரிசையில் எழுதுக இது தான் கேட்பாங்களே தவிர பெரிய நம்பரையும் சின்ன நம்பரையும் கழிங்கன்னு இடையே உள்ள வேறுபாடுனா கழிங்கன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பாசிபிளே இல்லை இவ்வளோ பெரிய கொஷின் அஞ்சு மார்க் கொஷின் உண்மையை சொல்லணும்னா புக்கில் அஞ்சு மார்க் கொஷின் நான் ஏன் இப்போ இதை கொடுத்த அப்படின்னு கேட்டால் நீ என் பிரதர் சிஸ்டர் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரே கொஷின்லையே நீங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் பெரிய எண்ணியும் கண்டுபிடிக்கணும் சின்ன எண்ணியும் கண்டுபிடிக்கணும் அதை டிஃப்ரென்ஸும் எடுக்கணும் இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த கொஷின் உங்களுக்கு தான் நீங்கள் தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறீங்க சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன்ல ஆன்சர் சொல்ல போகிறீங்க அப்போ நான் என்ன அப்போ நீ என்ன தான் பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்டால் இதே மாடலில் மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிசியில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அதை நான் சால்வ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை போட போகிறீங்க சப்போஸ் எனக்கு வரலை சார் அப்படின்னா கமெண்டில் கொடுங்க நான் இன்னொரு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுப்போம் இல்லையா நாளைக்கு அதில் இதை போட்டுடுறேன் ஓகேவா தெளிவாகிடுச்சிங்களா ஸோ புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த கொஷின் தான் எடுத்து போட போகிறேன் அதாவது டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஷின் அதான் நான் கொஞ்சம் கீழே
ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் கேட்டிருக்காங்க ஒன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுனாவே கண்ண முடியும்னு சொல்லிடுவீங்க அது குரு ஃபோர் கொஷின் ஸோ பாருங்கள் மூணு முறை இந்த இயர்லேயே கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாம் மாதம் மூணாம் மாதம் ஒன்பதாம் மாதம்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மூணு கொஷின் தான் நான் ரெண்டு கொஷின் தான் சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப ஈஸி தான் ஒன்றும் கரெக்டாக கிடையாது ஸோ இதை நான் சொல்லிவிடுவேன் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அந்த கொஷின் போட்டு பார்க்க போகிறீங்க ஓகேங்களா தெ ஓகேவா போகலாமா போகலாம் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப ஈஸியானது தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் எந்த கொஸ்டின் எடுத்து நான் போட போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நான் அந்த கொஸ்டின் எடுத்து போகிறேன் கவனிங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பை அஞ்சு ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்ததா அஞ்சு பை ஆறு அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஆறு பை ஏழு அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஏழு பை எட்டு இது அங்கே சொல்லியிருக்காங்க நாலு கொடுத்துருக்காங்க பின்னங்கள் நாலு பை அஞ்சு அஞ்சு பை ஆறு ஆறு பை ஏழு ஏழு பை எட்டு என்ற பின்னங்களின் மிக பெரியது என்னது பெருசு கேட்டிருக்காங்க ஏறும் மாதிரி நான் மேலே போட்டிருக்கேன் மிக பெரியது என்னன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இது தான் இப்போ போட போகிறோம் இதிலேயே மிக சிறியது கேட்கலாம் மிக பெருசு என்ன சின்னது என்னன்னு கேட்கலாம் அல்லது ஏறு வரிசையில் எழுதுக இறங்கு வரிசையில் எழுதணும்னு கேட்கலாம் ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க அப்போ நீங்கள் ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும் பெரிய எண்ணம் கண்டுபிடிக்கணும் சின்ன எண்ணம் கண்டுபிடிக்கணும் அது ரெண்டுத்தையும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கணும் ஓகேங்களா சரி இது எப்படி சார் போடலான்னா நார்மல் மெத்தடை விட இப்போ நான் சொல்கிறது போடுங்க தெளிவாக இருக்கும் இதில் எத்தனை வருஷனாக கொடுக்கட்டும் இதில் நாலு வருஷம் இருக்கா நாலு வருஷையை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜோடி ஜோடியாக மாற்ற போகிறேன் எதையுமே மாற்றாதீங்க கொஷின் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணாதீங்க அதாவது இந்த பிளேஸை மாற்றக்கூடாது அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா இது இவருக்கும் இவருக்கும் ஒரு ஜோடி இவருக்கும் இவருக்கும் ஒரு ஜோடி இன்கேஸ் அஞ்சாவது நம்பர் தான் அப்படியே தனியாக விட்டுருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது அப்படியே கடைசியாக ஜோடி ஆகிக்கலாம் ஆ இப்போ இப்படி ஜோடி ஆகிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணோன்னா நான் அப்ராக்சிமேட்லி போடுங்க பெருசாலாம் போட வேணாம் ஜஸ்ட்டு நல்லா கவனிங்க நான் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி தான் இந்த ஆறையும் இந்த நாலையும் பெருகிறேன் ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு பெருகிறேன் அஞ்சையும் இந்த அஞ்சையும் ஒரு முறை பெருகிறேன் தெளிவாகுதா நான் போகிறத்து பாருங்கள் இப்போது மேலே இருக்கிற எண் கீழே இருக்கிற ஆப்போசிட் நம்பராக கூட பெருகிறோம் நான் ஏரோ மார்க் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நாலையும் ஆறையும் பெருகணும் இந்த நாளை யாரையும் பெருக்கி வரக்கூடிய மதிப்பு இங்கே போடணும் எங்கே மேலே இருக்கோ அந்த நம்பர் அவ்வளோ போடணுங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ நான் புரியத்துக்காக தெளிவாக சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்லி போடுங்க நாலையும் ஆறையும் அப்படியே பெருங்களா நாலு ஆறு இருபத்தி நாலு ஓகேவா ஓகே இப்படி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இந்த அஞ்சையும் இந்த அஞ்சையும் பெருக்கிறோம் மேலே கருத்தினாது அஞ்சு இந்த அஞ்சு இதை அவ்வளோ பெருக்கிறோமா ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு அவ்வளோதாங்க இப்போ எழுதிட்டா வெரிட் வெயிட் இப்போ பாருங்கள் அப்ராக்சிமேட்லி தான் போகிறோம் ஒன்றும் இதுவெலாம் இல்லை இப்போ பெரிய எண் கேட்குறாங்க பெரிய எண் தானே கேட்குறாங்க பெரிய பின்னும் அப்போ இந்த ரெண்டு குரூப்பில் இவங்க ரெண்டு பேரில் பெரிய எண் என்னது யாருக்கு இன்றைக்கி பெரிய நம்பராக இருக்குது பாருங்கள் இது இவருடைய நம்பர் இது இவருடைய நம்பர் அப்போ யாரது பெருசு ஏன்னா பெரிய நம்பர் கேட்டிருக்காங்க இருபத்தஞ்சி தான் பெருசு இருபத்தஞ்சி எது அஞ்சு பை ஆறு அப்போ அஞ்சு பை ஆறு இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா மேலே எடுத்துகிட்டு வந்து எழுதிக்கிறேன் அஞ்சு பை ஆறுன்னு புரியுதுங்களா மேலே இன்னும் கொஞ்சம் போயிடலாம் ஏன்னா இன்னொரு ஸ்டெப்பு போடணும் இப்போ பெருசாலாம் கிடையாதுங்க ஸ்டெப்பு ஆ அஞ்சு பை ஆறுன்னு எழுதிக்கிட்டேன் பெரிய நம்பர் அடுத்தது இங்கே வாங்க இங்கே வருவோம் இதில் அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் பெருக்கணும் ஆப்போசிட்டு தாங்க பெருக்கணும் ஓகேவா கீழே கீழே பெருக்கக்கூடாது ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் பெருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ ஆறையும் எட்டையும் பெருக்க போகிறேன் ஆறையும் எட்டையும் பெருக்குனா நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஓகே அடுத்தது ஏழு ஏழையும் பெருக்கணும் ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஷனில் பெரிய பின்னம் காண்கன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இது இதோட வேல்யூ இது இதோட வேல்யூ எப்படி சார்னா இதெல்லாம் அப்ராக்சிமேட்லி நம்ம போகிறதுக்கான மெத்தேடு காண முடியும் இது இப்படியும் பெருகிடுங்க அப்போ நாற்பத்தி மூணுன்றது இதில் இந்த ரெண்டு நம்பரில் தான் கம்பேர் பண்ணும் இது ரெண்டு நம்பரில் நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தொம்போதுனா நாற்பத்தொம்போது தான் பெருசு ஒருவேளை இந்த கொஷனில் சிறியன்னு கேட்டாங்கன்னா இப்போ நாற்பத்தொம்போது நாற்பத்தெட்டில் எது சின்னது நாற்பத்தெட்டு சின்னது அப்போ நாற்பத்தெட்டோட வேல்யூ ஆறு பை ஏழுன்னு போடணும் ஆனால் இது பெரிய கேஸு கேட்குறாங்களே நாற்பத்தொம்போது அப்போ ஏழு பை எட்டு ஏழு பை எட்டு எடுத்துகிட்டு இல்லாமங்க ஏழு பை எட்டு ஓகேங்களா முடிச்சுட்டேங்க இன்னும் ஒரு ரே ஸ்டெப் தான் புரியுதுங்களா ஜஸ்ட்டு சும்மா இது இது பெரு
கரெக்டாக ஏன்னா இப்போ கடைசி ஒன்று தான் ஆன்சர் வரணும் பர்ஃபெக்டாக வரும் ஒரு பிடையும் வராது தைரியமாக போடுங்க கரெக்டாக வரும் சரிங்களா அப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சார் அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே நல்லா கவனிச்சிங்க இதையும் இப்போ இந்த கலர் மாற்றிக்கலாம் இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் பெருகணும் இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் பெருகணும் மேலே இருக்கிற நம்பராகவோட தான் போடணும் அப்போது இந்த அஞ்சையும் ஆறையும் பெருக்கிறேன் ஐயாறு முப்பதுங்களா அப்போ முப்பது அப்படியே இங்கே எழுதி வச்சு மேச்சோம்மா முப்பது அப்படின்னு அதுக்கடுத்தது நான் புரியத்துக்கு தான் சொல்கிறேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் அப்ராச் பண்ணி டக்கு டக்குன்னு பெருகி எது பெருசாக வரும்னு கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஆறையும் ஏழையும் பெருக்கிறேன் நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு வரும் நாற்பத்தி ரெண்டா ஸோ இப்போ எது பெருசு ஏழு பை ஆறு தான் பெருசு இதில் கம்பேர் பண்ண அப்போது இத்தொடரின் பெரிய எண் ஏழு பை ஆறு ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க ஃபினிஷ் பர்ஃபெக்டாக வரும் தெளிவாகுதுங்களா நான் சொல்கிறது இப்போ அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின்லேயே சின்னது கேட்குறான்னு வச்சுங்களேன் ஒரு இமேஜினேஷன் சின்னது கேட்குறான்னு வச்சுங்க எல்லா ஸ்டெப்பும் ஒன்று தான் இந்த பெருசுக்கு பதிலாக இந்த கொஷினில் சிறிய பின்னத்தை காண்கன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் நார்மல் மெத்தட் போட்டு பாருங்கள் ஆன்சர் தாங்க வரும் எது ஏழு பை ஆறு தான் பெரிய பின்னம் ஓகேவா இப்போ சின்ன பின்னம் கேட்குறாங்க சார் சின்ன பின்னம் கேட்டால் என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போது இங்கே பாருங்கள் நான் கலர் கூட எது மாற்றலாம் எல்லா கலரும் யூஸ் பண்ணிட்டேன்டா ஆ சகப்பு அப்போது இதையும் இதையும் பார்க்குறோம் இது இது ஜோடி எடுக்கிறோம் அப்படி அப்ப இதுக்கு வந்து சின்ன எண் கேட்கும் போது இருபத்தி நாலு தான் சின்னது இருபத்தி நாலு நாலு பை அஞ்சு அப்ப நாலு பை அஞ்சு இப்படிதான் எடுக்கணும் சின்ன நம்பர் கேட்டா சின்ன நம்பர் எடுக்கணும் நாலு பை அஞ்சு நாலு பை அஞ்சு தானே அஞ்சு பை நாலு போடுறேன் ஆயிடுச்சலாம் நாலு பை அஞ்சு அடுத்தது சிறிய பின்னம் கேட்கறதால அப்போ இந்த ஜோடியில் சின்னது என்னதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஜோடியில் சின்னது நாற்பத்தி எட்டு தான் சின்னதுனா அப்போது ஆறு பை ஏழு ஆறு பை ஏழு ஆறு பை ஏழு அவ்வளோதான் எங்கள் முடிஞ்சிருச்சு இதே ஸ்டெப் தான் இதில் மட்டும் இதே தான் சின்னதாக இருந்தால் சின்னது எடுக்கணும் பெருசாக இருந்தால் பெருசாக இருக்கணும் அப்போ இதே இதே பெருகணும் இதே இதே பெருகணும் ஓகேவா ஸோ கிராஸ் பெருக்க அப்போது நாலு ஏழையும் பெருங்க நாலு ஏழு என்னதுப்பா அப்படின்னு கேட்டால் இருபத்தி எட்டு அவது இங்கே தான் எழுதணும் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஐ ஆறு இப்போதான் போட்டோம் முப்பது அப்படின்னு போடலாம் இப்போ என்ன கொஸ்டின் சின்னது சின்னதுன்னா அப்போ இந்த முப்பது இருபத்தெட்டு எது சின்னது பா அப்படின்னு கேட்டால் நாலு பை அஞ்சு அப்போ நாலு பை அஞ்சு ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க ஸோ சின்ன நம்பர் நாலு பை அஞ்சு ஏரோ மார்க் இப்படி போடுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஏரோ மார்க் சின்னது இது இந்த தொடரில் சின்ன நம்பர் நாலு பை அஞ்சு பெரிய நம்பர் கேட்டால் ஏழு பை ஆறு புரியுதுங்களா ஸோ நான் வந்து என்ன மாம்பஸ் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க ஸோ ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப ஈஸி சரியா புரியுதுங்களா புரியும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது ஃபுல்லாக அழிச்சிடுறேன் ம் ஃபுல்லாக அழிச்சிட்டு இன்னொரு கொஷின் உங்களுக்கு புரியுதலுக்காக நான் இன்னொன்று கொஷின் போடுறேன் இதுவும் டிஎன்பிசியில் கேட்டது தான் அஞ்சு பை பதினாறு நான் அழிச்சிடுறேன் தெளிவாக எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இதை வச்சு தான் நம்ம போடவே போகிறோம் முதல்ல இப்படி போட்டுடலாமா இங்கேருந்து வருவோம் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் முதலிருந்தே வரலாம் அஞ்சு பை பதினாறு கமா மூணு பை எட்டு கமா அதுக்கப்புறம் ஒன்று பை நாலு கமா ஒன்று பை ரெண்டு இதன் சிறிய பின்னத்தை காண்க சிறிய பின்னம் நம்ம இதிலே பெருசும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா புரியுதுங்களா சரி அப்போ இப்போ கேட்டிருக்கான் அஞ்சு பை பதினாறு மூணு பை எட்டு ஒன்று பை நாலு ஒன்று பை ரெண்டு இதன் சிறிய பின்னத்தை காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் ஆப்ஷன் இங்கே தலைமால் இப்படியே எழுதுறேன் நீங்கள் ஆப்ஷன் மறந்துட்டலையே ஆப்ஷன் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பை நாலு பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பை ரெண்டு சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பை எட்டு டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பை பதினாறு பின் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இது ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஒன்று பை நாலு பி வந்து ஒன்று பை ரெண்டு சி வந்து மூணு பை எட்டுங்க அது எட்டு ஓகேவா அடுத்தது டி வந்து அஞ்சு பை பதினாறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதாக கொஷின் சிறிய எண்ணெய் காண்க சிறிய பின்னத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் தெளிவாக கவனிக்க வேண்டியது இது இது ஜோடி பிரிச்சுக்கணும் ஜோடி ஜோடியாக ஆக்கிங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஸோ நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்லி போடுங்க எட்டு அஞ்சு பேருக்குனா எவ்வளோ ஒரு ஒரு தோராமல் போடுங்க பதினாறு மூணு பேருக்குனா தோராமல் போடுங்க அப்படி தான் போடணும் வக்கானு கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக போடணும்னு யாரும் சொல்லலை சரியா சரி இந்த எட்டையும் இந்த அஞ்சையும் பெருகணும் அதே மாதிரி இந்த பதினாறு இதையும் பெருகணும் மேலே என்ன நம்பர் பெருகணுமோ அங்கே தான் மதிப்பு போடணும் ஓகேங்களா இப்போ அஞ்சு ஐ எட்டு எல்லாருமே தெரியும் நாற்பது அப்படின்னு சொல்லிடுங்க நான் அங்கே நாற்பது எழுதிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பதினாறு இந்த மூணு பதினாறுனா கண்டிப்பாக என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது அதிகமாக 
அப்போ இந்த இதில் பார்க்கணும்னா இந்த ரெண்டையும் இந்த ஒன்றையும் பெருக்கணும் இந்த நாலையும் இந்த ஒன்றையும் பெருக்கணும் சரிங்களா இது ஈஸி ஒன்றோட பெருக்கு ரொம்ப ஈஸி தானே ஏன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இங்கே வந்துடும் ஒரு நாள் நாலு வந்துடும் இப்போ சிறிய பின்னம் கேட்குறாங்க சிறிய பின்னா ரெண்டு தான் சிறிய பின்னம் அப்போ ஒன்று பை நாலு அப்போ இங்கே வந்து ஒன்று பை நாலு புரியுதுங்களா இப்போ லாஸ்ட்டு ஃபைனல் ஸ்டெப்பு இது ரெண்டுத்தையும் ஜோடி ஆகிக்கணும் சரிங்களா ஜோடி ஆகிட்டா இப்போ பாருங்களேன் இப்போ இதை இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த நாலையும் அஞ்சையும் பெருக்கணும் இந்த பதினாறையும் ஒன்றையும் பெருக்கணும் நாலஞ்சு இருபது இப்போ இங்கே இருபதுன்னு வரும் பாருங்கள் டக்கு டக்குன்னு சொல்லிட்டு பதினாறு இப்போ என்ன கேட்குறாங்க சின்ன நம்பர் அப்போ சின்ன நம்பர்னா என்னது பா ஒன்று பை நாலு ஒன்று பை நாலு தான் ஆன்சர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு பாருங்கள் டக்கு 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 டக்குன்னு போடலாம் ஒரே ஸ்டெப்பு தான் நான் உங்களுக்கு புரியத்துக்காக சொல்கிறேன் எப்படிப்பட்ட கொஸ்டினாக இருந்தாலும் தாராளமாக போடலாம் ஒன்று பை நாலு தான் ஆன்சர் தெளிவாகுதுங்களா தெளிவு சரி சின்ன நம்பர் கேட்டாங்க பெரிய நம்பர் நம்மளே வச்சுக்குமே பெரிய நம்பர் கேட்கல நம்மளே வச்சுக்கலாம் ஸோ பெரிய நம்பர்னா இப்போ இந்த இதான ஃபஸ்ட்டு ஜோடி ஃபஸ்ட்டு ஜோடி இது தானுங்க இதை பாருங்க கோடு போகிறேன் இதான் ஃபஸ்ட்டு ஜோடி இது செகண்ட் ஜோடி ஃபஸ்ட்டு ஜோடியில் பெரிய நம்பர் கேட்குறாங்க நாற்பத்தெட்டு பெருசு நாற்பத்தெட்டு பெருசுனா மூணு பை எட்டுன்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ நாங்கள் தனியாக எழுதிக்கிறோம் மூணு பை எட்டு அப்படின்னு சரிங்களா மூணு பை எட்டு அடுத்தது செகண்ட் ஜோடி பார்க்கலாம் செகண்ட் ஜோடி பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செகண்ட் நம்பர் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு தான் இதில் வந்து பெரிய நம்பர் எடுக்கிறோம் அப்போ ரெண்டு நாலு இதில் பே இது பெருசு நாலு தான் பெருசு நாலுனா ஒன்று பை ரெண்டு அப்போ இந்த ஒன்று பை ரெண்டு இங்கே எழுதிக்கலாம் ஒன்று பை ரெண்டு சரிங்களா இப்போ இது வந்து ஜோடி பிரிச்சிக்கலாம் ஃபைனல் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது எப்படி பெருக்கணும் இந்த ரெண்டையும் இந்த மூணையும் ஒரு முறை பெருக்கணும் இந்த ஒரு எட்டையும் ஒன்றையும் பெருக்கணும் ரொம்ப ஈஸிங்க ஸோ பெரிய நம்பர் தான் எடுக்க போகிறோம் அப்போ ஒரு மூ இங்கே கீழே ஃபேஸ் இல்லாததால் நான் இங்கே நடுவில் எழுதுகிறேன் ஒரு மூணு மூணு ஈர் மூணு ஆறு அப்படின்னு வரும் அப்போ இதுக்கு ஆறுன்னு வரும் கரெக்டாக இதுக்கு வந்து ஒரு எட்டு எட்டுன்னு வரும் சரிங்களா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னதுப்பா பெரிய நம்பர் கேட்டுருக்காங்க பெரிய நம்பர் என்னது ஒன்று பை ரெண்டு அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் ஒன்று பை ரெண்டு அப்போ இதன் பெரிய பின்னம் ஒன்று பை ரெண்டு தான் சரியான ஆன்சர் நீங்கள் வேணா செக் பண்ணிங்க ஓகேங்களா புரியுதுங்களா ஸோ பெருசு வந்து ஒன்று பை ரெண்டு சின்னது என்னதுன்னு நம்ம பண்ணால் ஒன்று பை நாலு கரெக்டுங்களா ஒன்று பை நாலு ஓகேவா ஸோ தெளிவாகிடுச்சா நான் சொன்னதே ஆ அப்போது சின்ன நம்பர் ஒன்று பை நாலு பெரிய நம்பர் ஒன்று பை ரெண்டு இது பாருங்கள் ஒன்று பை ரெண்டு இதில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ பார்த்துங்க இது வந்து சின்னது இது வந்து பெரியது ஓகேவா பெரிய பின்னமும் இருக்குது சின்ன பின்னமும் இருக்குது ஓகே இப்போது நம்ம கொஸ்டினுக்கு வரும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்த கொஸ்டின் நீங்கள் தெளிவாக பாருங்களேன் நான் உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்களே போடலாம் அந்த கொஸ்டினு ஸோ எங்கே இருக்குது அந்த கொஷின் இது இப்போ இதில் தானே இருக்குது எஸ் இதுலையா இதில் இல்லை எத்தனை பேப்பரியா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குங்களே ஸோ இதில் பாருங்கள் ரெண்டு பை மூணு மூணு பை நாலு நாலு பை அஞ்சு அஞ்சு பை ஆறு இதன் பெரிய பின்னத்திற்கும் சிறிய பின்னத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடை காண்க இப்போ நாங்கள் பாருங்கள் ஒரே இதுதான் ரொம்ப கஷ்டலாக இல்லை இப்போ நம்ம இது இந்த கொஸ்டின் வச்சு நான் சொல்கிறேன் எப்படி அதை போடணுன்னு இப்போ பெரிய பின்னம் என்னது ஒன்று பை ரெண்டு அப்போ ஒன்று பை ரெண்டுன்னு போட்டுக்கலாம் சின்ன பின்னம் என்னது ஒன்று பை நாலு அப்போ ஒன்று பை நாலு இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்குன்னா கழிக்கணும் கூட்டணும்னா கூட்டணும்னு சொல்லுவாங்க கழிக்கணும்னா எப்படி சார் கழிக்கலாம் இதை நாங்கள் எழுதிட்டுமா மேலே வந்து இங்கே பாருங்கள் கழித்தல் போகிறேன் கழித்தல் போனால் ஒன்றும் இல்லை கிராஸ் பெருக்கல் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ கிராஸ் பெருக்கல்னால் இந்த நாலு இங்கே எத்தினோன்னா மூணு ரெண்டு இங்கே எத்தினோம் ஒரு நாள் நாலு நாலு மைனஸ் ஓர் ரெண்டு ரெண்டு கீழே பெருங்க ஒரு நாள் நாலு நாங்கள் எட்டுங்க சரிங்களா அப்போ கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் ரெண்டு பை நான் இங்கே மேலே நாலே ரெண்டு கழிச்சிடுங்க ரெண்டு ரெண்டு நூறுவா கீழே எட்டு இருக்குது அப்போ இது ஒரு முறை இதுனா நாலு முறை அப்போ ஒன்று பை நாலுன்னு வருங்க சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் ஒன்று பை நாலு தான் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா கூட சொன்னால் கூட்டிங்க கழுக சொன்னால் கழிச்சிங்க ஓகேங்களா புரியுதுங்களா நான் போடுறது ஸோ பெரிய கொஷின்லாம் இல்லை ஒன்று தான் கேட்பாங்க எக்ஸாமில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக ரெண்டு கொஷின் சொல்லிட்டேன் ஸோ தெளிவாக ஆகிட்டுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நான் நம்புகிறேன் ஸோ நீங்கள் கமாண்டில் கொடுங்க அதை வச்சு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் புரிஞ்சுருதா இல்லையா அப்படின்றது ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கான ஹோம் ஒர்க்ஸ் இது தான் இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறீங்க பெரிய எண் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க சின்ன எண் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஒன்றும் கஷ்டம் இருக்காது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு எக்ஸ் ரெண்டு எடுத்து ரெண்டுத்தையுமே பெருசு சின்னதை எடுத்து காமிச்சிட்டேன் இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து சொ
தப்பே கிடையாது இந்த டைமில் கூட படிக்காமல் எப்போ ட படிக்க போகிறீங்க புது புக்கு படிக்கட்டுமா பழைய புக்கு படிக்கட்டுமா அதை படிக்கட்டுமா இதை படிக்கட்டுமா ஏகப்பட்ட கொஷின் ஆனால் ஒரு கொஷின் கூட எக்ஸாமில் கரெக்டாக வர மாதிரி இருக்கணும் அப்போ எதாச்சும் உங்ககிட்ட என்ன இருக்குதோ அதை படிங்க அதுதான் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் நம்ம கோச்சிங் சென்டர் போல் வீட்டில் இருக்கும் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல ஒன்றுமே தெரியாதவங்க தாங்க எல்லாமே தெரியும் அவன் தான் ஈஸியாக பாஸ் ஆவான் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியல யார் ஒருத்தருக்கு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல நான் எப்படி பாஸ் ஆகிறதுன்னு தெரியலன்னு வந்து நிற்கிறாங்களோ அவங்கள பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப 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 ஈஸி ஓப்பனாக நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுன்னு எடுத்துட்டுருக்கேன்னு சொன்னேன் ஆனால் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் சொல்லும் பாருங்க அவனை கூட கொஞ்சம் நம்பலாம் சரி எல்லோ நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுருக்கானு ஆனால் ரெண்டாம் கட்டமாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அவங்கள புரிய வச்சு அவங்கள பாஸ் பண்ண வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க அவங்களாம் நம்ம கண்டுக்கவே குற்றணும் ஏன்னா குழப்பத்திலே இருப்பாங்க எப்பவுமே இது வருமா வராதா அது படிக்கலாமா வேணாமா புது புக்கு படிக்கட்டுமா வேணாமா பழைய புக்கு படிக்கட்டுமா வேணாமா புது புக்கில் என்ன படிக்கணும் இது படித்தா வருமா வராதா அப்படியே ஏன் ஏன் ஏன்னு கேள்விகளாக கேட்கறது இந்த கொஷின் வருமா இது ஏன் படிக்கணும் அது ஏன் படிக்கணும்னு நீங்கள் அதெல்லாம் குழப்பிட்டு இருக்க விட நீங்கள் படிச்சிடலாம் கரெக்டாக இல்லைங்களா நீங்களே சொல்லுங்கள் ஸோ அதனால் இப்போது நம்ம ஸ்லிப் டெஸ்ட் வைக்கிறோம் இது இன்னைக்கான ஸ்லிப் டெஸ்ட்டும் கூடி சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடும் வந்துடும் நாளைக்கே உங்களுக்கு இப்போ ஆன்சர் கீ வந்துடும் ஸோ மூணாயிரம் கொஷின் எடுக்கிறோம் மூணாயிரம் கொஷின் இதுலேயே அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இந்த மூணாயிரம் கொஷின் தாண்டி எதனா வந்துச்சுன்னா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டால் நான் எங்கே போய் அச்சு ஏற்று நீங்களே சொல்லுங்களேன் ஆ ஸோ அதனால் இது வரும்னா படிச்சுருங்க முதல்ல இந்த மூணாயிரம் கொஷினே முடியல மூணாயிரத்தி ஒன்றாவது கொஷின் வந்தால் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு கொஷின் கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுறது மூணாயிரம் கொஷின் முடிச்சிட்டிங்களா ஸோ முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கேளுங்க ஸோ இருக்கிற வேலைகளை சிரமம் இல்லாமல் சின்ன சின்ன ஒர்க்காக நான் கொடுக்குறேன் அதை உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் செய்யுங்கப்பா நம்பிக்கை இல்லைனா தாராளமாக விட்டுருங்க நான் வந்து உங்களுக்கு வற்புறுத்தலை ஆனால் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறவங்கள நான் வந்து கைட் பண்ண தாராளமாக இருக்கும் நாங்கள் பாஸ் அதை தான் முதல்ல சொல்லிட்டு டிஎன்பிசியில் பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி டாப்பராக வரத்தான் கஷ்டம் நீங்கள் கஷ்டப்பட போகிறீங்களா ஈஸியாக பாஸ் பண்ண போகிறீங்களான்னு முடிவு பண்ணி வச்சுங்க ஸோ கண்டிப்பாக வருங்காலத்தில் நீங்களும் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேயே இருபத்தொன்னுலேயே கண்டிப்பாக வந்து முதல்லையே வேலைக்கு போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ அந்த நம்பிக்கையில் அந்த மகிழ்ச்சியில் தான் நாங்கள் டெய்லியும் வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ எங்கள் சிஸ்டர் பிரதருக்கெலாம் நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அவங்களாம் பாஸ் பண்ணிவிடுவாங்க நம்பிக்கையில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் அந்த நம்பிக்கையை நீங்கள் தான் வந்து உடைச்சிடாதீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் பிரதர் அண்ட்